തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ലൈംഗിക പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ദില്ലി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു പീഡന ആരോപണ വിധേയനായ എം ജെ അക്ബർ രാജിവെക്കണമെന്നും അക്ബറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തയ്യാറാകണമെന്നും റാലി ആവശ്യപ്പെട്ടു തൊഴിലിടങ്ങളിലെ പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതായും കുറ്റാരോപിതർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം വേണമെന്നും മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സുരക്ഷിതവും അന്തസ്സുമുള്ള തൊഴിലിടം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാരുകൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് റാലി ആവശ്യപ്പെട്ടു ജന്തർമന്ധറിൽ നടന്ന റാലിയിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു മധ്യ കേരളത്തിലെ എ ടി എം കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരെന്ന് ഉറപ്പിച്ച പോലീസ് മൂന്നംഗ സംഘത്തിനായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഇവരുടെ കൂടുതൽ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചു സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരില്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്തെ എ ടി എമ്മുകളിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് ജില്ലകളിലായി അഞ്ചിടങ്ങളിൽ നടന്ന എ ടി എം കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരേ സംഘമാണെന്ന് പോലീസിന് വ്യക്തമായിരുന്നു കവർച്ചകളിലെ സമാനതകളാണ് പോലീസിനെ ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചത് കവർച്ച നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ സ്പ്രേ പെയിന്റ് അടിച്ചതും കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഷട്ടർ ഇട്ടതും ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ മൂന്നംഗ പ്രൊഫഷണൽ കവർച്ചാ സംഘമാണ് മോഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും പോലീസ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ടു പേരാണ് എ ടി എമ്മുകളിൽ കയറിയത് ഒരാൾ വാഹനത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതികളുടെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു എ ടി എമ്മിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിന് പുറമെ മറ്റു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞ ഇവരുടെ ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം കോടിമതയിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ച പിക്കപ്പ് വാനാണ് ഇവർ കവർച്ച നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചത് ചാലക്കുടി ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ചതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിരലടയാളങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പിടിക്കപ്പെട്ടവരുടേതുമായി ഈ വിരലടയാളങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ അന്വേഷണം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരില്ലാത്ത എ ടി എമ്മുകളിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ എ ടി എം കുത്തി തുറന്ന് കവർച്ച നടത്തിയത് കൊച്ചി ഇരുമ്പനത്തെയും തൃശൂർ കൊരട്ടിയിലെയും എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്നായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് സംഘം കവർന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി മിസോറാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത്തിയാറ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ലാൽ തൻവാല രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കും യുവാക്കൾ എം എൻ എഫിലേക്ക് കൂടി പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എമാരെ പരിഗണിക്കാതെ പന്ത്രണ്ട് പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയാണ് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മുപ്പത്തിയാറ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി രണ്ട് ടേം പൂർത്തിയാക്കിയ ലാൽ തൻവാല സെർചിപ് ചമ്പായി സൌത്ത് എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും തൻവാല രണ്ടിടങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു ലാൽ തൻവാല തന്നെയായിരിക്കും പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ കൂട്ടത്തോടെ മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യുവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് ബഹുഭൂരിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥികളും അൻപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഒരു വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത നാലിടങ്ങളിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെ അഭിപ്രായം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് നാൽപ്പതംഗ മിസോറാം നിയമസഭയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശബരിമലയിലെ നവീകരണ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടാറ്റ പ്രോജക്ട് ലിമിറ്റഡിന് നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകി പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് തകർന്നുപോയ പമ്പയിലെ നവീകരണ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടാറ്റ പ്രോജക്ട് ലിമിറ്റഡിന് നൽകിയാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കാലാവധി റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് സർക്കാ
തിരുവനന്തപുരം സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരെയും സ്ത്രീകളെയും അധിക്ഷേപിച്ച ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനും ചലച്ചിത്ര നടനുമായ കൊല്ലം തുളസിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ ചവറ പോലീസിന് പരാതി നൽകി ജഡ്ജിമാരെ ശുംഭന്മാർ എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചതിനെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പിയുടെ ശബരിമല സംരക്ഷണ പദയാത്ര പരിപാടിയിൽ ചവറ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചാണ് ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ കൊല്ലം തുളസി സ്ത്രീകളെ രണ്ടായി വലിച്ചു കീറണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരെ ശുംഭൻ എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തത് ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ രണ്ടായി വലിച്ചു കീറി ഒരു ഭാഗം ദില്ലിയിലേക്കും മറുഭാഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കും വലിച്ചെറിയണമെന്ന പരാമർശം സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കലാണെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു വിധി പ്രസ്താവിച്ച സുപ്രീം കോടതിയിലെ നാലുപേരെ ശുംഭൻ എന്ന് വിളിച്ച് ജുഡീഷ്യറിയെ അധിക്ഷേപിച്ച കൊല്ലം തുളസിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി വേണമെന്നും ഡി വൈ എഫ് ഐ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചവറയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ പോലും ശുംഭൻ എന്ന് വിളിച്ചുൾപ്പെടെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാകെ സ്ത്രീത്വത്തെ ഒന്നാകെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പ്രസ്താവന നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊല്ലം തുളസിക്കെതിരെയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ചോറ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ചോറ സ്റ്റേഷൻ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ഈ പരാതി പോലീസിലെയും മറ്റ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ഈ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ഈ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഇത്തരം പ്രസ്താവന നടത്തിയ കൊല്ലം തുളസിക്കെതിരെ കൃത്യമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ പോലീസ് തയ്യാറാവണം ബന്ധപ്പെട്ട വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മീഷനുകൾ തയ്യാറാവണം ചവറ സി ഐ ചന്ദ്രദാസിനാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് രതീഷ് പരാതി നൽകിയത് പരാതിയിൽ കേസെടുക്കുന്നതിന് നിയമോപദേശം തേടുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ വിഷപ്പാമ്പിനെ ചാക്കിൽ കെട്ടി തള്ളി തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക് വഴിയരികിൽ നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യത്തിനൊപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിനകത്താക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു പാമ്പ് മാലിന്യം നീക്കാനെത്തിയ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ ചാക്കിന്റെ കെട്ടടിച്ചതോടെ വിഷപ്പാമ്പ് പുറത്തേക്ക് ചാടി കെട്ടടിച്ച ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ പാമ്പിന്റെ കടിയേൽക്കാതെ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് സംഭവം കണ്ട് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പാമ്പിനെ വീണ്ടും ചാക്കിലാക്കി നഗരസഭാ ഓഫീസ് പരിസരത്തേക്ക് മാറ്റി നഗരസഭാ അധികൃതർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനം വകുപ്പിലെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് റെസ്ക്യൂ വിംഗ് സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ വനത്തിലേക്ക് മാറ്റി സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭാ അധികൃതർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇതിനിടെ സംഭവത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇവരെ വൈകാതെ തന്നെ പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് നെടുങ്കണ്ടത്ത് തുടക്കമാകും രക്തസാക്ഷി സ്മൃതി മണ്ഡപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജാഥകൾ വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ സമ്മേളന നഗരിയിൽ എത്തിച്ചേരും തുടർന്ന് സമ്മേളന നഗരിയായ കിഴക്കേ കവയലിൽ പതാക ഉയർത്തും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ചേരുന്ന രക്തസാക്ഷി കുടുംബ സംഗമം മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിലയിടിവും കീടബാധയും കാരണം ഹൈറേഞ്ചിലെ കുരുമുളക് കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രളയത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നതിനിടെ അജ്ഞാരോഗത്തെ തുടർന്ന് ചെടികൾ നശിക്കുന്നതാണ് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് മഹാപ്രളയത്താലുണ്ടായ ഭീമൻ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അതിജീവനത്തിനിടെയാണ് കുരുമുളക് കർഷകർക്ക് ആശങ്കയുമായി ചെടികളിൽ കീടബാധ വ്യാപകമാകുന്നത് പ്രകൃതിക്ഷോഭം ബാക്കിവെച്ച ചെടികൾ അജ്ഞാത രോഗം ബാധിച്ച് നശിച്ചു തുടങ്ങി ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന് വേര് അഴുകിപ്പോയതാകാം ചെടികൾ നശിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും രോഗം തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ് ഇതോടെ കർഷകരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും കരിഞ്ഞു തുടങ്ങി കുരുമുളക് ചെടിക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കാണാത്ത ഒരു അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇലയിൽ ഒരു പുള്ളിക്കുത്ത് രോഗം വന്നിട്ട് കൊടി പാടെ നശിക്കുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ ഈ കുരുമുളക് ചെടിയുടെ ചുവടും നശിച്ച് തോട്ടം സർവത്ര ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കുരുമുളക് കൃഷി പാടെ തകർന്നിരിക്കുന്ന
കിലോയ്ക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുരുമുളകിന് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വരെ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിന് മുന്നിൽ കാറിൽ എത്തിയ സംഘം കത്തിയറിഞ്ഞു സംഭവം നടന്ന ഉടൻ പോലീസ് വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടിയെങ്കിലും കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാലു മണിയോടെയായിരുന്നു പ്രസ് ക്ലബിന് മുന്നിൽ കാറിലെത്തിയവർ പുറത്തേക്ക് എസ് ആകൃതിയിലുള്ള കത്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞത് നിരവധി പേരുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കത്തി ഒരു ഓട്ടോയിൽ തട്ടി താഴെ വീണതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി സംഭവം നടന്നയുടൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല തുടർന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പോലീസ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തൊട്ടടുത്ത് സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിലെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നിന്ന് വാഹനം കണ്ടെടുത്തു എന്നാൽ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല തുടർന്ന് കാർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി എന്തിനാണ് പ്രസ് ക്ലബിന് മുന്നിൽ കത്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞതെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല കൃത്യമായി വാഹനത്തിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം തുടർന്നു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതികളെത്തിയ വാഹനം വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി ഷിയാസിന്റേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാൽ കൃത്യം നടത്തിയവർ വാഹനം ഇയാളിൽ നിന്ന് റെന്റിനെടുത്തതാണെന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചു മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ പോലീസ് തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഥമ ലോഡ്ജ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലെ ഈ നൂതന പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പാക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ഷീ ലോഡ്ജിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല കുടുംബശ്രീക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന പതിനേഴിന് ആരംഭിക്കും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന പേ ടി എം ആണ് മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൊബൈലിലെ ടിക്കറ്റ് പകർപ്പോ പ്രിന്റ് ഔട്ടോ എടുത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാം നവംബർ ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരം സ്പോർട്സ് ഹബിലാണ് മത്സരം ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം എന്നിങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മത്സര വരുമാനത്തിന്റെ പങ്ക് കെ സി എ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും ലൈംഗിക അതിക്രമ ആരോപണം നേരിടുന്ന കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം ജെ അക്ബർ നാളെ ദില്ലിയിൽ മടങ്ങിയെത്തും മധ്യാഫ്രിക്കയിൽ സന്ദർശനത്തിലുള്ള അക്ബർ മടങ്ങിയെത്തിയാൽ ഉടൻ രാജി സമർപ്പിക്കും അക്ബറിനെതിരെ പത്ത് വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് രാജിവച്ചാൽ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ലൈംഗിക പരാതിയിൽ രാജിവെക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രിയാകും എം ജെ അക്ബർ അഞ്ചു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മുഖം രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അക്ബറിന്റെ രാജി എഴുതി വാങ്ങാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗം കൂടിയാണ് അക്ബർ മധ്യാഫ്രിക്കയിൽ പര്യടനത്തിനുള്ള അക്ബർ നാളെ ദില്ലിയിൽ തിരിച്ചെത്തും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷയെ അക്ബർ കാണുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാജി സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന പത്തു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ഇതുവരെ അക്ബറിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയത് ഇവരാരും പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സൊമോട്ടോ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് രാജിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും ലൈംഗിക ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രിയാകും എം ജെ അക്ബർ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ബി ജെ പി എം പിയും പഞ്ചായത്ത് രാജ് വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയുമായിരുന്ന നിഹാൽ ചന്ദ് മേഘ്വാളാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ബലാത്സംഗ പരാതിയെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച ടൈൽസുകൾ മധ്യപ്രദേശിലെ പി എം എ വൈ വീടുകളിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ ആരംഭിച്ചു സർക്കാർ പദ്ധതിയെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചിരുന്നു കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ വീട് വീണ്ടും പുത്തിപ്പൊളിച്ചതോടെ പദ്ധതി മൂലം നേട്ടമുണ്ടായവരെല്ലാം ബി ജെ പിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച ടൈൽസുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന വീടുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടത് മൂന്നു മാസത്തിനകം ടൈലുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിനായി സർക്കാർ പദ്ധതിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതു
സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് വൻ വിജയം നേടി ഫലമറിഞ്ഞ ഇരുപത് വാർഡുകളിൽ പതിമൂന്നെണ്ണം എൽ ഡി എഫും ആറെണ്ണം യു ഡി എഫും ഒന്ന് ബി ജെ പിയും നേടി മൂന്ന് വാർഡുകൾ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഒരു വാർഡ് ബി ജെ പി യു ഡി എഫിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നന്ദിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മീൻമുട്ടി വാർഡിൽ എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ചു എൽ ഡി എഫിലെ ആർ പുഷ്പനാണ് വിജയിച്ചത് നാവായിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തെട്ടാം മൈൽ വാർഡിൽ ബി ജെ പിക്ക് വിജയം നേടാനായി യു ഡി എഫിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുത്തത് കൊട്ടാരക്കര ഉമ്മന്നൂർ കമ്പംകോട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചു കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭർണിക്കാവ് വാർഡിൽ എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ചു ശൂരനാടത്തേക്ക് തൃക്കുന്നപ്പുഴ വടക്ക് നാലാം വാർഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശശീന്ദ്രൻപിള്ള വിജയിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് മത്സരിച്ച നാലിടങ്ങളിലും വിജയിച്ചു എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കോളച്ചേരി ഡിവിഷൻ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തു മാങ്ങാട്ടിടം പഞ്ചായത്തിലെ കൈതേരി പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കുഞ്ഞൻ ബാലൻ മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് വോട്ടിന് വിജയിച്ചു കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ കാവുമ്പാവൻ ഡിവിഷനിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിലെ കെ എൻ അനീഷ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് വോട്ടിന് വിജയിച്ചു കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തുണപ്പെട്ടു വയനാട് ബത്തേരി നഗരസഭയിലെ മന്ദംകൊല്ലി ഡിവിഷനിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് വിജയം നേടാനായി ഷേർലി കൃഷ്ണനാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് വോട്ടിന് ഇവിടെ വിജയിച്ചത് കോഴിക്കോട് ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ പതിനാലാം വാർഡ് എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തി സി പി ഐ എമ്മിലെ സുനിതാമലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വോട്ടിനാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചത് പാലക്കാട് കിഴക്കാഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇളങ്കാവ് വാർഡ് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു തൃശൂർ കയ്പമംഗലം തായ്നഗർ വാർഡിൽ യു ഡി എഫ് വിജയിച്ചു യു ഡി എഫിലെ ജാൻസിയാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് വോട്ടിന് വിജയിച്ചത് തിരുവേഗപ്ര പഞ്ചായത്ത് പതിനെട്ടാം വാർഡിൽ യു ഡി എഫിലെ വി കെ ബദറുദ്ദീൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോട്ടിന് വിജയിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടിടത്തും എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ചു മലപ്പുറം താനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ തൂവക്കാട് വാർഡ് യു ഡി എഫ് നിലനിർത്തി എറണാകുളം മുഴുവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫിലെ ബേസിൻ ജോർജ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് വോട്ടിന് വിജയിച്ചു ശബരിമല ശ്രീ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രചരണം നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സ്കീമിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതികൾ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഭേദഗതിയെ തുടർന്ന് ഇ പി എഫ് കമ്മീഷണർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനവും കോടതി അസാധുവാക്കി വിരമിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള അറുപത് മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ ശരാശരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൻഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭേദഗതികളാണ് റദ്ദാക്കിയത് പെൻഷൻ കണക്കാക്കുന്നതിന് വിരമിക്കുന്ന വർഷത്തെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ ശരാശരി എന്ന വ്യവസ്ഥ കോടതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു അറുപത് മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൻഷൻ കണക്കാക്കണമെന്ന ഭേദഗതി നിയമവിരുദ്ധമെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ വാദം കോടതി ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു ജീവനക്കാർ പി എഫിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ശതമാനം അധിക വിഹിതം അടയ്ക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും കോടതി റദ്ദാക്കി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് കണ്ടാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ കോടതി റദ്ദാക്കിയത് വിരമിക്കലിന് ശേഷം ഉയർന്ന പെൻഷന് ഓപ്ഷൻ നൽകാനാവില്ലെന്ന് വ്യവസ്ഥ റദ്ദാക്കിയ കോടതി കാലപരിധിയില്ലാതെ ഓപ്ഷൻ നൽകാനും കോടതി അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച അഞ്ഞൂറിലധികം ഹർജികളാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത് എഫ് എസ് സി ടിയിലേതടക്കം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അമ്പതിനായിരത്തോളം പേരാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കേസിൽ വാദം പൂർത്തിയായി ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ സുരേന്ദ്രമോഹൻ എ എം ബാബു എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞത് പി എഫ് പെൻഷൻ കേസുകളിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് ആദ്യമായി ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും അനുകൂലമായി വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന ഭേദഗതി പി എഫ് പെൻഷൻകാരെയും പി എഫ് വരിക്കാരെയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതോടെ പി എഫ് പെൻഷൻ മാത്രം ആശ്രയമായിട്ടുള്ള അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ് തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചരിത്രപരമെന്നാണ് വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള സംസ്ഥാ
കഴിഞ്ഞ പദ്ധതിയിൽ തന്നെ ഷീ ലോഡ്ജ് വയ്ക്കുകയും ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി താമസിച്ച് അവിടെ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സ്ത്രീ കുടുംബശ്രീയെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് പോകുന്നത് പി കരുണാകരൻ എം പിയുടെ വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാം നില നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് രണ്ടാം നില കൂടി പൂർത്തിയായാൽ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് സൗകര്യം ലഭ്യമാകും നഗരത്തിൽ തനിച്ച് താമസിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അഭയ കേന്ദ്രമാണ് ഷീ ലോഡ്ജ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് സംവിധായകനായ ജോൺ വാട്സിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ സ്പൈഡർമാനിലും ഇറ്റാലിയൻ മലയാളിയായ കെനഡി അഭിനയിക്കുന്നു നേരത്തെ പല സിനിമകളിലും സീരിയലിലും അഭിനയിച്ചു കഴിവ് തെളിയിച്ച ജോൺ കെനഡി ടോം ഹോളണ്ട് നായകനായ സ്പൈഡർമാൻ ഫാർ ഫ്രം ഹോം എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളിലാണ് കെനഡി അഭിനയിക്കുന്നത് ആകസ്മികമായാണ് ക്ലിന്റ് ഈസ്റ്റ്വുഡിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ടു പാരീസ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ കെനഡി അഭിനയിച്ചത് കൂടാതെ മലയാള സിനിമയായ രക്തരക്ഷസ് എന്ന സിനിമയിലും വേഷമിട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ടീമിനോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിലൊരു വ്യക്തിയെ ആകാൻ പറ്റിയത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് അഭിമാനം സന്തോഷവും എനിക്കുണ്ട് സ്കൈ ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മൊസാട്ട് ഇൻ ദി ജംഗിൾ എന്ന സീരിയലിൽ കെന്നഡി അഭിനയിച്ചു ഇറ്റാലിയൻ ഫിലിമായ നിയൻഡോ ഡി സീറിയോ ഹോളിവുഡ് ഫിലിമായ ഹെഡ് ഫുള്ളി ഓഫ് ഹാണി ബി എം ഡബ്ല്യു കാറിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ പരസ്യ ചിത്രത്തിലും വേഷമിട്ടു അഭിനയത്തിന്റെ യാത്ര തുടർന്ന് സ്പൈഡർമാൻ എന്ന ലോക സിനിമയിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം സ്വദേശികളായ ബെൻ ഗോമസിന്റെയും സെലിൻ നെറ്റോയുടെയും മകനാണ് കെന്നഡി ഇറ്റലിക്കാരിയായ നടാശയാണ് ഭാര്യ മകൻ ഫ്രഞ്ചൈസസ് ഫുട്ബോൾ രാജ്യമായ ഇറ്റലിയിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വേരുകൾ മുളപ്പിക്കുന്നതിലും കെന്നഡിക്ക് പ്രധാന റോളാണ് ഇറ്റലിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകനായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റിൽ അംഗവുമാണ് കെന്നഡി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾക്ക് കീഴടങ്ങാതെ കാസർകോട്ടെ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല ഉന്നത പദവികളിൽ സംഘപരിവാർ അനുഭാവികളെ നിയോഗിച്ച് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം വരുതിയിലാക്കാനുള്ള ഗൂഢ നീക്കങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയായി കാസർകോട്ടെ മതനിരപേക്ഷ പൊതുസമൂഹവും അവർക്കൊപ്പമുണ്ട് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തി കീഴടക്കുക എന്ന സംഘപരിവാർ തന്ത്രം കാസർകോട്ടെ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ പാളുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളായ അഖിൽ താഴത്ത് നാഗരാജു എന്നിവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വകുപ്പ് തലവൻ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് പന്തിനുമെതിരെ കൈക്കൊണ്ട അച്ചടക്ക നടപടികൾക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളും പൊതുസമൂഹവും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിഷേധമുയർത്തുകയാണ് അഖിൽ താഴത്ത് ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയതോടെ സർവകലാശാല മേധാവികളും സംഘികളും പ്രതിരോധത്തിലായി കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ ബി ജെ പി അജണ്ടയ്ക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളും കാസർകോട്ടെ പൊതുസമൂഹവും ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കുകയാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞു കൃത്യമായി ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ സർവകലാശാല അധികൃതർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരായി വിദ്യാർത്ഥികൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസമൂഹം എല്ലാം ഒന്നിച്ച് പ്രതികരണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൽ വിറളി പൂണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇത്തരത്തിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യ നിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി എടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടികൾ പിൻവലിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലായി സർവകലാശാല അധികൃതർ ജില്ലാ കലക്ടർ വിളിച്ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി മാത്രമാണ് ബി സി പി വി സി രജിസ്ട്രാർ എന്നിവരുടെ നടപടികളെ ന്യായീകരിക്കാനുണ്ടായത് എന്നാൽ സർവകലാശാലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദി സി പി ഐ എം ആണെന്ന നിലപാടിലാണ് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് നിരന്തരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെ സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കലാപമാണ് ആ കലാപം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് മാത്രമേ ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നേരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയെ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ മറിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് സർവകക്ഷി തീരുമാന പ്രകാരം അഖിൽ താഴത്ത് മാപ്പേപേക്